ওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি খুব ভালো আছেন এটা হলো হাস আমি আমার আগের ভিডিওতে আমেরিকার হোলসেল মার্কেট কচকর একটা ট্যুর শেয়ার করেছিলাম আপনাদের সাথে সেখান থেকেই এই হাঁসটা আমি নিয়ে এসেছি আর বড় করে লেখা আছে হালাল দেখতেই পাচ্ছি আমি এর আগে জানতামই না যে কচকোতে কোনো হালাল মিট পাওয়া যায় হাঁস খেতে ইচ্ছে করলেই লাইভ হাঁসটা নিয়ে আসা হতো আর সেই হাঁসটা নিয়ে আসার পরে রান্না পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া কিন্তু অনেক কঠিন কারণ প্রথমত লাইভ হাঁস তারপরে ওরা কেটে উপরে যে লোম টোম এগুলো মোটামুটি ক্লিন করে দিত আর যদি ভালো সম্পর্ক থাকতো বা বলা হতো ভালো করে তাহলে ওরা উপরের অংশটা মানে স্কিনের অংশটা পুড়েও দিত মোটামুটি কিন্তু তারপরেও যে লোমের গোড়ার অংশগুলো এক কথা হচ্ছে কাটা যুক্ত অংশগুলো থাকতো অসংখ্য এক কথায় এক এক ক্লিন করতে গেলে একটা বেলায় চলে যেত তাই মনে হতো মনে হতো এত কষ্ট করে ধর হাঁস আর খাবই না কিন্তু এই হাঁসের সন্ধানটা যখন থেকে পেয়েছি তখন থেকে আমি রিয়েলি ভীষণ হ্যাপি কারণ এই হাঁসটা প্রথমত ক্লিন একদম ক্লিন করা থাকে সুন্দর করে আর তাছাড়া এই হাঁসটার কোনো রকমের হাড্ডি গুড্ডি টাইপের কোনো ব্যাপার থাকে না সুন্দর মাংস থাকে আর তুলনামূলক আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে লাইভ হাঁসের যে হাঁস হাঁস একটা ব্যাপার মানে স্মেলের কথা বলছি একটা থাকে সেটা কিন্তু এই হাঁসে ওই রকম তীব্র স্মেলটা থাকে না তবে সে যাই হোক আমি কিন্তু হাঁস কাটাটা শুরু করে দিয়েছি আমি নিজে ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম কারণ এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স এর আগে কখনোই হাঁস কাটে নাই নিয়ে আসলেই আমার বর কাটে সব সময় আমার বর বাসে আসার আগে ওকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই আমি হাঁসটা কাটছি তবে ওকে আমি আদৌ সারপ্রাইজটা দিতে পারবো কি না আমি জানি না দেখতে থাকুন কি হয় আমি সব সময় ওর হাঁস কাটাটা খেয়াল করে দেখতাম দেখে মনে হতো যে এটা খুব কঠিন গাছ না খুব এজি বাট ইটস নট এজি জব অ্যাকচুয়ালি যারা সব সময় কাটে তাদের কাছে বোনগুলো একেবারেই বাঁধে না বোনের জয়েন্ট থেকে কি সুন্দর করে সবাই সারিয়ে ফেলে বাট আমার কাছে বোনগুলো বেঁধে যাচ্ছিলো বারবার যদিও আমি ফ্যাস্টার করে দিয়েছি যাতে ভিডিওর টাইমটা কম হয় তাই আমার অদক্ষতাটা খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আর এটা আমি পারলাম না ওই যে একবার নাইফ দিয়ে গুদানো দিয়ে পরে দেখলাম যে ওইখান থেকে কোনোভাবেই কাটা যাবে না তো তারপরে আবার পিছন দিয়ে শুরু করলাম তো দেখলাম যে ওইখানে একটা জয়েন্ট ছিল ওইখান থেকে কাটা গেল আর এই যে এই পজিশনে হাঁসটা কেটে আমি নিজেই হাসছিলাম আর আমার এখনও হাসি পাচ্ছে যে এইভাবে হাঁস কাটা আমি জীবনে কোনো দিন দেখিও নাই মানে আমি প্রথম থেকে ট্রাই করছিলাম যে মানে আমার মাথায় ছিল সবার হাঁস কাটাটা বিশেষ করে আমার বর কাটে আমি সব সময় দেখি বাট আমি কাটতে কাটতে মানে কিভাবে কোন দিক দিয়ে কেটে ফেলছিলাম আমি বুঝতেও পারছিলাম না তো ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা আমাদের দক্ষতাটার পরিচয়টা সব সময় দিয়ে থাকি মোটামুটি যে আমরা কোন কাজে দক্ষ বাট সবাই যে সব কাজে দক্ষ হয় না এটাই তার প্রমাণ যে খুবই সাধারণ খুবই সিম্পল একটা কাজ মানে যেহেতু আগে কখনো ওইভাবে করা হয়নি সেহেতু মানে দেখে দেখে মনে হতো যে ভীষণ ইজি বাট আমি যখন করতে গেছি প্র্যাকটিক্যালি আমার কাছে কিন্তু অনেক কঠিন মনে হয়েছে মনে হয়নি যে এটা খুব সহজ কাজ দেখে হাসি পাচ্ছে না হাসার কোনো কারণ নেই ভাই প্রথমবারের মতো হাঁস কাটছি যদিও আমি যখন কাটছিলাম তখন খুব এসেছিলাম আর এখন ভয়েস দেওয়ার সময়ও খুব হাসি পাচ্ছে আবারও সেই রেখে দেওয়া পিঠের অংশ নিয়ে চেষ্টা বাট এবারও ব্যর্থ কি আর করা রেখে দিলাম বর মশাইয়ের জন্য
এখন আমাকে উদ্ধার করার জন্য আমার উদ্ধারকারে হাজির তো পিঠের হাড়টা মোটামুটি শক্তই ছিল আর আমার হাতে যেটা এটা পাথরের হামান দিস্তা বলে মোটামুটি মনে হয় এটাকে আমি যতদূর জানি তো এই পাথরের এই অংশটা দিয়ে আমি যে নাইবের উপরে বাড়ি দিয়ে দিয়ে পরে আমরা হাঁসের কাজটা মানে হাঁস কাটার কাজটা শেষ করতে পেরেছিলাম আমার হাস্যকর হাঁস কাটার কাহিনী মোটামুটি শেষ এখন আমি হাঁসটাকে হোয়াইট ভিনেগার দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো দশ মিনিটের জন্য আর এখানে হোয়াইট ভিনেগারের পরিবর্তে লেবু এবং লবণ দিয়েও ভিজিয়ে রাখা যায় সেম কাজটাই হয় মোটামুটি বাড়তি যে স্মাইলটা থাকে সেটা চলে যায় এবার রান্নাটা শুরু করব এখানে আমি ফ্রাইং প্যানে সরিষার তেল এবং রান্নার তেল একসাথে দিয়ে দিলাম এবার দিব গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম দারচিনি ছোট এলাচ লবঙ্গ গোলমরিচ বড় এলাচ তেজপাতা কাঁচা জিরা ছোট জিরা যেটা মশলাগুলোতে ফোড়ন ওঠার জন্য অপেক্ষা ফোড়ন উঠে গেলে এখানে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দেব যেহেতু হাঁস রান্না হাঁসের একটা স্মেল থাকে সেহেতু আমি এখানে মশলাগুলো বেশি বেশি করেই দিয়েছি দিচ্ছি বাটা মশলাগুলো রসুন বাটা আদা বাটা গোটা রসুন হাঁসে গোটা রসুনটা দিলে ভালো লাগে আমি হাঁস গরুর মাংস এইগুলোতে গোটা রসুনটাও দিয়ে দিই কিছুক্ষণের জন্য মশলাটা কষাচ্ছি আর এর মধ্যে এখন দিচ্ছি জিরা এবং ধনিয়ার পেস্ট দিয়ে আবারও কষিয়ে নিচ্ছে কিছুক্ষণ এবার এখানে পানি অ্যাড করছি গুঁড়া মশলাগুলো দিব বলে এই গরম তেলের উপরে গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে কষাতে থাকলে গুঁড়া মশলাগুলো পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর গুঁড়া মশলাগুলো পুড়ে গেলে রান্নার টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় দিলাম লাল মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া কারি পাউডার আর দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দেওয়ার পরে এবার এটাকে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ র ফ্লেভারটা দূর হয়ে না যায় কষানো শেষ হয়ে উপরে যখনই তেল উঠে আসবে তখনই ধুয়ে রাখা হাঁসের মাংসটা অ্যাড করলাম আগেই বলেছিলাম যে মাংসটাকে আমি ভিনেগার দিয়ে দশ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে ধুয়ে পুরোপুরি পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম মাংস রান্নার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে যে মাংস যদি পানি সহ যে ধুয়ে রাখার পরে যদি মোটামুটি পানিও থাকে সেই পানি সহ যদি রান্না যায় তাহলে কিন্তু মাংসের মধ্যে একটা স্মেল থেকে যায় তাই যতটা সম্ভব মাংসের পানি ঝরিয়ে একেবারে শুকনো করে যদি রান্না করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মাংসের যে ব্যাড স্মেল বাড়তি স্মেলটা থাকার কোনো ধরনের চান্স থাকে না মাংসটা কিন্তু আমি খুব ভালো করে কষাই আর কষানোর মধ্যেই আমার মনে হয় যে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট টেস্ট লুকিয়েই থাকে কারণ মাংস যত ভালো কষানো যায় তত বেশি টেস্ট হয় আমার মনে হয় মাংসে পানি দেওয়ার আগ পর্যন্ত যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নেড়ে চেড়ে কষানো উচিত আর মাংস কাটার ব্যাপারে অদক্ষ বলে রান্নার ব্যাপারে যে দক্ষ হবো না তা কিন্তু না রান্নার ব্যাপারে কিন্তু মোটামুটি দক্ষ আমি হুম নিজের টোল নিজেই পেটাচ্ছি আর ইউটিউবে তো সবাই সেটাই করে তবে সত্যি কথা যে আমার রান্না খেয়ে সবাই মোটামুটি প্রশংসায় করে আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক নিজের প্রশংসা করতে করতে এদিকে আমার মাংস কষানোটাও শেষ হয়ে গেছে আর আমি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিয়েছি 
যে যতটুকু পানি পছন্দ করেন সেই পরিমাণে পানি দিতে হবে আর মাংসটা সিদ্ধ করার উপরেও ডিপেন্ড করবে পানি দেওয়াটা আর মাংসটা রান্নাও হয়ে গিয়েছে আমি এখানে আবার আমার মতো করে সার্ভ করে ফেলেছি আর রান্নার পরে গুড লুকিং সার্ভিংটা তো অবশ্যই জরুরি আমার মনে হয় দেখতে ভালো হলে অবশ্যই ইচ্ছে করে যে একটু ট্রাই করে দেখি আর রান্না দেখালাম খাওয়াতে পারলাম না সরি আশা করি এভাবে রান্না করবেন বাসায় ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন